，无眠半宿又一宿。真是亏了管营、柴伯两位用心啊！我们一回京城，禀国太尉，都包你二位做大官。林冲这回吃了我的对付，高衙内的病必然也好了。张教头那厮，三五次托人情去说，你的女婿没了，女儿改嫁了。张教头就是不信，教我家衙内病越看越重。嗯，太尉特地使唤俺两个，叫上二位干这种事，不想而今完备了。小人爬墙进去，在四下草堆上点了十来个火把，看着林冲能上哪儿去？这火已经烧了八分了。哎，假若林冲逃了性命，烧了大军的草料场也是个死罪。嗯，我们回城去吧。哎，不妨再看一看，时尚林冲的骨头回京，到府内见太尉和衙内，也说我们会干事儿啊。<笑>那咱们回去看一眼。好。
贼！我自幼与你相交，对你只有恩情，你为何要加害我？不是我想害你啊，是高太尉索命，我不敢不来呀、啊！啊啊啊你为这场大雪压倒了曹听，让林冲躲进山神庙，才救了林冲性命。山神在上，林冲实在不愿杀人害命，只是苦熬做梦挣扎的回来，屈臣在小人之下。林冲实在让无可让，忍无可忍。今夜林冲。小人是牢城营差事人，被雪打湿了衣裳，想借火一烤，望其方便。啊，你自己烤去吧。啊，多谢。呃，来，哎，来上的酒好香啊！小人还有一些散碎银子，能否卖一些与我吃啊？我们日夜轮流看守这个米团儿，现在都四更天了，天气这么冷，这壶酒还不够我们几个喝的呢。你呀就不用想了。哎，胡乱卖几两，挡挡寒气嘛。哎，我说你怎么这么啰嗦？啊？别再纠缠了。石井那边的小店，不知道打烊没有？不如到那里看看。哎，没奈何，出去吧。快走吧。是是。快点，快点！再不走，把你吊起来。
。哎，你为什么还不走啊你？再不走，我让人把你吊起来。快走！呀！走！都走了。老子快活持久，痛快！哈，好酒！江河水杀气收不住。挣扎回去，与你相聚的日子再也没有了。这厮还自好口，给我打他！等大官人醒了，先问清楚他是什么人。要是恶人，哼，就送官府打，给我狠狠的打！来吧，来呀、啊！林教头，大官人，你怎么会在这里呢？一言难尽，还不赶紧松绑？是是。
这就是火烧曹料场，林冲不得不杀人的事儿。真是没想到兄长的命运如此多舛。兄长，这是我的庄园，你就在此住下。大官人，打听好了，沧州牢城营里，管营守告，林冲杀死了差拨、陆虞后、富安三人，还放火燃烧了大军的草料场。现在州府里做工的，沿着乡邑、道店、村房，四处张挂悬赏通告，还出三千贯赏钱，挨家搜捕。捉拿正犯林冲。不是大官人不收留小人，只是怕查到大官人府上，牵累大官人不好。既蒙大官人仗义疏财。还望大官人借小人一些盘缠，投奔他处西山。哦，兄长，我这儿倒有一个投奔的好去处，是哪里？啊，此处是山东冀州管辖的一个水乡。唤作梁山坡，方圆八百余里，中间是丸子城、廖儿洼。此处有三位好汉，在此落草为寇。为首的叫做白衣秀士王伦，第二的是摸着天杜谦，而第三位呢是云里金刚宋万。原来是那里。这三位好汉。手下有七八百喽啰，打家劫舍。我与他们交往甚厚，和他们经常有书信来往。我现在就可以给兄长修书一封，兄长可以投奔他们。走一步算一步吧。里边请。客官，你哪斤两酒啊？来一斤酒，两斤熟牛肉。好嘞。哎，等一下。哎，小二，这儿去梁山坡还有多远？这儿去梁山坡只有几里路，不过只有水路，没有旱路。呃，如果你要去的话，只能坐船去了。您的酒来了，客官，您请用
小二，船呢？天色已晚，到哪儿去雇船？我多加钱。哎呀，这么冷的天儿，怕是找不到船了。小二，借笔一用。你好大胆，在沧州犯下滔天大罪，到处在缉拿你，现在到了这里，如今官府出三千贯赏钱捉拿你，你还要领这赏钱？黑店不让人喝酒，真的要拿我？哼，我拿你又如何？给我上！豹子头！啊，兄弟，快快请起！这位兄弟如何知道我的名号？啊，哥哥壁上诗里面写下了名字。脸上纹着金印，身手这般了得，想来必是京城八十万禁军教头林冲。哎，惭愧，敢问兄台如何称呼？实不相瞒，小人姓朱名贵，本为山寨王头领手下之人，人送外号“汉帝忽略”。啊，失敬失敬。山寨让小人在此以开酒店为名。打探过往商客，但凡有财帛的到了这里，轻则蒙汉要麻烦，重则登时结果。方才见兄长一心只问梁山伯，因此才未敢下手啊。啊，来，小弟敬兄长一杯。不知兄长，缘何到此啊？实不相瞒，官府追小弟追得急，无处藏身，所以投山寨入伙。哦，既如此，定有人举荐呢。沧州恒海郡故里柴大官人举荐。莫非是那小旋风柴进？正是。哦，那柴大官人和山寨王头领交好已久，书信来往甚密，常听兄长豪解。没想到今日相会啊！啊，既有柴大官人书信相见，想必王头领必当重用啊！啊，谢谢这位兄弟。
，几位哥哥，这位是东京八十万禁军教头林冲，绰号豹子头。林冲见过三位头领。这是柴大官人写的举荐信，林教头被高太尉陷害，刺配仓中，那里又被大火烧了大军的草料场，无奈之下，杀死三人，逃至柴大官人家。柴大官人对林教头好生相敬，特写了书信举荐入伙。那就请林教头做这第四把交椅，主官，你就做第五把。林教头，请。啊，拿酒来。今天我要与林教头把三巡。我也没什么本事，就是身长，被人叫做摸着天。教头，坐下来。哎。路上听得朱贵讲，这王伦是个不吉利的秀才。气氛屡试不中，聚集杜迁、宋万于梁山坡，又没十分本事。杜迁、宋万武艺也只是平常，他们当知道我必然有好武艺。要是我和他们强占头领，他们怎能迎敌打得过我？一定会发扶我下山去，免之后患。拿来！柴大官人举荐教头来我寨入伙，理应款待。怎奈小寨粮食缺少，房屋不整，人力寡薄，真恐怕日后耽误了足下，也不好看呐、啊。略备薄礼，望其笑纳。找个大点的山寨，安身歇马，切勿怪罪。三位头领，小人千里投名，万里投主，凭柴大官人面子，竟投大寨入伙。林冲虽不才，还赐王收录安身立命，日后只当一死往前，实乃平生之幸。并不是为银两而来啊！我这里只是个小去处，怕安不下你的身子。哥哥在上，恕小弟多嘴。虽然山寨里粮食少，可是远近村镇，我们可以去借。山长水阔，目之广有，就算想建一千间房子都够了山寨历来有恩，如果让柴大官人知道我们没有收纳林教头，那那如何交代呀、啊？哥哥，山寨里也不缺他一个人。如果哥哥不收留他，柴大官人怪罪我们不说，更显得我们兄弟无情无义啊！看在柴大官人的面上，留他在这里做个头领也好，不然传出去我们这没义气，叫江湖上的好汉耻笑啊！哥哥，山寨里也不缺他一个人。如果哥哥不收留他，柴大官人怪罪我们不说，更显得我们兄弟无情无义啊！看在柴大官人的面上，留他在这里做个头领也好，不然传出去我们这么没义气。
叫江湖上的好汉耻笑啊！兄弟们，知人知面不知心。他在沧州犯下的是弥天大罪，今日上得山来，怎知他安的什么心？要是被他擒了，交给官府，抵消了他的罪过，你们说该怎么办？啊，三位头领，小人犯的是死罪，拿三位头领，又怎么可能抵得了罪？既然如此，为表示你真心想入伙，去纳一个投名状来。啊，小人颇识几个字，请拿纸和笔来，我这就写。哼，林教头错了，凡是有好汉入伙，需纳投名状。只要你下山去杀得一个人，将人头献纳，这样呢，代表你从此再也没有回头路，头领们对你也不会心生疑惑。这就是所谓的投名状。林冲也杀了几个该杀之人，只是没有带上头颅，这也不难。我这就下山去，就怕遇不到可恶的该杀之人呢、啊。随便杀个人来，怎能随便杀人？害我者只是高俅，我害他人，他人何辜啊？给你三日时间，三日之内。带来投名状，容你入伙。三日之内，如果带不来投名状，就请你另谋高就。朱贵，带他去馆驿休息，叫几个喽啰陪他去找投名状。是。是狼嚎。林教头，头领，教头，投名状在哪里啊？今天实在是没有一个过往的行人呢、啊。教头，明天你要是再拿不到投名状的话。就不必回到这里了
投名状在哪里啊？明天你要是再拿不到投名状的话，就不必回到这里了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊去的是北山，今天去南山，走有人来了，爸。那老人可能是个员外，让他安享天年吧。那柔弱女子分明是他的家人，我下不了手啊。那两条壮汉虽然拎了两根棍子，可那也是人命啊，让我如何下得了手啊？
位好汉，不要再斗了。两位好汉，住手，不要再斗了。两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问，阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊。这位好汉是？俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨，名志。你做过禁军教头。俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，久仰久仰。久闻哥哥大名啊，原来是杨志士，真是久闻大名。这位英雄是，在下白衣秀士王伦。哦，原来是梁山的头领到了，失敬失敬，岂敢岂敢。不知杨志士怎么沦落到此方啊？哎，说来话长。那道君皇帝盖万岁山，差遣十个智使去那太湖边上搬运花石缸，交纳回京。谁成想，到了黄河里起了大风，翻了大船，失陷了花石缸。俺不敢回京交差，便躲到他乡躲避。如今上面赦免了俺们的罪过，俺便凑了一担财物，准备去东京的枢密院打点，求个官复原职，便途经了此地。既然是杨志士到此，何不到山寨吃几杯水酒如何？呃，既然都是梁山好汉，那俺就跟你走一遭。更何况今日有幸跟林教头交手，真是痛快，这酒更得吃了。好，那就请吧。好。赶快安排人，多杀羊上好酒。今天我要好好招待杨志。留下我林冲，实在显得他们不济。不如做个人情，留下这杨志，和我作对，对我牵制。这位兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤作豹子头林冲。嗯，可恨高俅那厮把他刺配到沧州，在沧州又犯了事，如今也是刚到这里，想要入伙。杨志士，不是林冲诱惑志士，你看，连王头领都弃文从武，来此落草。你是戴罪之身，虽说被赦免了罪，但我看也难以官复其职了。何况高俅那厮掌握着兵权，他是容不下你的。不如来小寨歇马，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，同做好汉。不知志士意下如何？蒙林教头好意，只是在下有一个亲眷，现在东京居住。前者官事连累了他，还不曾报答。今日我还是想去再走一遭，还望众位头领还了俺的行李。若是不还，杨志空着手也要回去。<笑>既然杨志士不肯在此，怎好强逼你入伙呢？请放宽心，留宿一宿，明天一大早为你送行。谢大头领大人，你们十个智士押运花石缸，九个已经回到京师交纳了，唯独是你把花石缸弄丢了，又躲起来不来自首，到处都找不到你。如今你还敢来要官职
，启禀恩下，那华石刚行船到黄河，一路淤塞，上头有令，不管浪大，只管前行，这才翻船。小人也曾想尽办法，自黄河抵达。好了好了，我已经写好了。评语就是：所犯罪名虽已赦免，但难以委任，永不录用。啊，恩相，小人的家传宝刀可曾说好？<笑>尔等这些匹夫将一把刀，就当成金银珠宝来贡献，甚至将那把刀看得比生命更重要。我堂堂太尉，才不稀罕。还给他。是。拿着吧。带刀嘞！祖传的宝刀。卖刀啊！祖传的宝刀，卖刀嘞！祖传的宝刀，卖刀嘞！ 几个钱呢？祖传的宝刀，要买三千贯。哼，什么破鸟刀，买那么贵？告诉你，二爷我画三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀
，汉子，你要是把这铜钱剁开，我给你三千贯。哼，干嘛？好啊！我闭上你那条嘴！找打啊！找死啊！你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵吹毛得过，我不信啊！嗯，哎呀，这这这，大哥，哎，吹毛得过，你故意让我看看。你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血，怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人，不曾说杀狗。你不买就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我。别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟呵，来来来来来来来，往这儿砍，砍呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由，我杀你干嘛？不敢杀我。啊，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。<笑>你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了。也不要这口刀，怎么样？问你话了，怎么样？哎呀！哎呀！哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥！哎呀！大哥，你们全给我闪开！哎！我，我，你把刀给我！各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠，自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。俺现在要去官府自首，请各位乡亲随杨志一起去做个见证，是这泼皮牛二要来夺刀杀我。好好好好